Today entry question what is the difference between surge arrester and the surge absorber actually the surge arrester lightning arrester abdingirathu vande misnomer abdin solranga misnomer abdina m i n s o m e r abdina wrongly used abdin artham adha right word kedaiyadu and the karana per nu solluvom illaya bicycle na bike na rendu சைக்கிள் எல்லாம் சொல்லுது அது மாதிரி வந்து இது வந்து அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்போ அமெரிக்கன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சர்ஜ் டைவர்டர் அப்படின் தான் சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து எர்த்திங்னு சொல்லுவோம் அமெரிக்காவில் கிரவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ சர்ஜ் டைவர்டர் தான் சொல்லணும் சர்ஜ் டைவர்டர் சர்ஜ் அப்சார்பர் இதுதான் கரெக்டான வேர்ட் யூசேஜ் இப்போ வந்து நம்ம ரோட் சைட்லலாம் பார்ப்போம் இந்த டவர்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கேவி ஒன் டென் கேவி டூ டுவெண்ட்டி கேவி இந்த டவரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேல வந்து டவருடைய பீக்கில் ஒரு ஒயர் இருக்கும் அந்த ஒயர் பேர் கிரவுண்ட் ஒயர் ஷீல்டிங் ஒயர் ஸ்கை ஒயர் இதுதான் அதனுடைய டெக்னிக்கல் டேர்ம் அமெரிக்காவில் ஸ்கை ஒயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை வானத்துக்கு மேல ஓவர் ஹெட் லைன்ஸ் சொல்றது இல்லை ஓவர் ஹெட் ஒயர் அப்படின்னு கூட சொல்லக்கூடாதுங்கிறாங்க அதாவது ஸ்கை ஒயர் அது வானத்தை நோக்கி இருக்கு இந்த ஸ்கை ஒயர் ஷீல்டிங் ஒயர் அப்படின்னா ஷீல்டிங் அப்படின்னு ஒரு பாதுகாப்பு அதனால் அதுக்கு அர்த்தம் அப்போ வந்து இந்த லைவ் கண்டக்டர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மேலே வந்து ஷீல்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இன் கேஸ் இன் இவெண்ட் ஆஃப் லைட்னிங் லைட்னிங்கில் ஒரு டேரக்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்து அந்த நேச்சுரலாக வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு மேலே உள்ள அந்த ஸ்கை ஒயர் தான் ஹிட் பண்ணும் ஸோ அதனால இதுக்கு பேர் ஷீல்டிங் ஒயர்னு பேர் இப்போ நார்மலாக எப்படி வந்து வோல்டேஜ் இன்டி விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வோல்டேஜ் எப்படி வந்து வோல்டேஜ்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு டிஐ பை டிடி இப்போ எல்லுங்கிறது லைனுடைய இன்டெக்டன்ஸ் வி ஆர் நாட் பர்பஸ்லி கனெக்டிங் எனி இன்டெக்டன்ஸ் அதில் இருக்காது அப்போ அது லைன் அதாவது அது லைனுக்குள்ள இன்ஹரண்ட் இன்டெக்டன்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க எல்லு சே ஒரு ஃபூட்டில் அதனுடைய இன்டெக்டன்ஸ் வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபோர் மைக்ரோ ஹென்ட்ரீஸ் பர் ஃபூட் அது பர் ஃபூட்டில் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் மைக்ரோ ஹென்ட்ரீஸ் இருக்கு இந்த அதாவது அதுக்கு அடுத்த டிஐ பை டிடி இந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஆஃப் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு டென் தௌசண்ட் ஆம்ஸ் பர் மைக்ரோ செகண்ட் டென் தௌசண்ட் ஆம்ஸ் பர் மைக்ரோ செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபோர் மைக்ரோ ஹென்ட்ரீஸ் பர் ஃபூட் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஃபோர் தௌசண்ட் வோல்ஸ் வரும் பர் ஃபூட்டில் ஒரு ஃபூட்டுங்கிறது டுவெல் இன்ச் ஒன் இன்ச்சு சிக்கல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபூட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஐம்பது அடி இருக்குது அப்படின்னீங்கன்னா நேச்சுரலாக ஃபிஃப்டி இன்டு ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேவி இவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது இது வந்து சர்ஜி வோல்டேஜ் இப்போ சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் இஸ் அட் என் நேச்சுரல் இம்பிடன்ஸ் அந்த லைன் இஸ் இக்வல் ரூட் ஆஃப் எல் பை சி சே இட் இஸ் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா 200 ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் போர் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நேச்சுரலாக எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் கரண்ட் வந்து ஹெவியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்கை ஒயரில் லைட்னிங் ஸ்ட்ரோக் பட்ட உடனே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இந்த பக்கம் போகும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இந்த பக்கம் போகும் ஒரு அசம்ஷன் நடுவில் தான் படணுங்கிறது நாட் நெசசரி நாட் மிட் ஆஃப் த லைன் இட் மே பி எனி வேர் அப்போ அந்த கரண்ட்டுக்கு ஒரு பாத்தை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டவரில் அதை அர்த்து பண்ணி டவர் வழியா அது பூமியில போயிடும் இட் வில் கோ டு த கிரவுண்ட் அப்ப ஒரு டவர் அப்படின்னா போர் லெக் இருக்கு டவருக்கு நாலு தான் இருக்கு நாட் நெசசரி நான் சொல்றேன் சொல்றது சிம்பிளா சொல்றேன் அது மாதிரி நிறைய இருக்கு எயிட் இருக்கு டுவெல் இருக்கு அதெல்லாம் லெக் இருக்கு அப்ப ஒரு போர் லெக் உள்ள ஒரு அசிம் பண்ணி ஒரு லெக் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நாலு லெக்குமே அர்த்து பண்ணிடுறோம் சாதாரணமா அதை கிரவுண்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த கிரவுண்டிங்ல ரெண்டு மூணு வித சொல்றாங்க ஒன்னு வந்து ரேடியல் சிஸ்டம் அண்ட் பேரலல் சிஸ்டம் அப்படின்னு ரேடியல் சிஸ்டம்னா என்னன்னா ஒவ்வொரு டவரையும் நாலு லெக்கையும் ஒரு கவுண்டர் பாய்ஸ் ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ட்ரிவன் ராட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது எதனால் டு ரெடியூஸ் தி அர்த்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் கேஸ் அதனுடைய சாயில் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஹையராக இருக்கும் பட்சத்தில் வி ஹாவ் டு ரெடியூஸ் தி அர்த்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சாயிலை மாற்ற முடியாது ஸோ நேச்சுரலாக நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட் மெத்தட் வந்து இந்த ட்ரிவன் ராட்ஸ் போடுறாங்க இல்லைன்னா வந்து இந்த கவுண்டர் பாய்ஸ் வயர் யூஸ் பண்றாங்க வாட் இஸ் மீன் பை கவுண்டர் பாய்ஸ் கவுண்டர் பாய்ஸ்னா என்னன்னா வெயிட் பேலன்ஸுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் கொடுக்குறது இப்போ சே ஒரு ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா 
இதுல வந்து ஹையரா இருக்கிறப்ப நெட்டு போல்ட் இல்லைன்னா ஒரு ஆயிரம் நெய் எதையாவது ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் பார்க்கலாம் இந்த வெண்டர்ஸ் எல்லாம் தான் வச்சிருக்காங்க அது மாதிரி இப்ப இந்த கவுண்டர் பாய்ஸ் நீங்க ஏன் பேர் வைக்கிறாங்கன்னா நேச்சுரல் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த லைனை விட நிச்சயமா கம்மியா இருக்கணும் அதனுடைய வேல்யூ வந்து அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல சப்போஸ் ஹையரா இருக்குது அப்படின்னா என்னன்னா பிளாக் வந்து வோல்டேஜ் டெவலப் ஆகி பேக் ஃபிளாஷ் ஓவர் ஆயிடும் அடிச்சு அந்த லைவ் கண்டக்டர் வழியா போய் இம்மீடியட்டா அந்த சர்க்கிள் பிரேக்கர்ஸ் எல்லாம் அடி அடி வாங்கி ஏன்னா சர்க்கிள் பிரேக்கர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்டிவ் டிவைசஸ் சோ ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் காலி ஆயிடுச்சுன்னா ஹோல் சிஸ்டமே கொலாப்ஸ் ஆயிடும் வருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த இது வந்து மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு அது ப்ரைமரி ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்குது இந்த லைவ் லைனுக்கு இது முக்கியமான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இந்த ஈவெண்ட்டை ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டில் அது அருந்து விழுந்துருச்சுன்னா ஃபால்ட் வந்துடும் லைன் டு லைன் ஃபால்ட் வந்துடும் லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட் வந்துடும் அது நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி சான்சஸ் அது வெறி ரேர் அந்த மாதிரி பிரேக் ஆகி உருவாகுது மோர் ஓவர் அதில் ரெண்டு ஒயர் கூட இருக்கும் ஒன்று கூட இல்லாமல் சிங்கிளாக இல்லாமல் டபுள் ஒயர்ஸ் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஒயர் பண்ணுறப்ப நேச்சுரலாக பேரல் பண்ணிங்கன்னா அதனுடைய இம்பிடன்ஸ் குறைஞ்சிடும் அது மிகப்பெரிய பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ ஒரு ஒயராகவும் இருக்கலாம் சிங்கிள் ஒயராகவும் இருக்கலாம் டபுள் ஒயராகவும் இருக்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அந்த கவுண்டர் பாய்ஸில் வந்து நான் சொல்கிற ரேடியல் சிஸ்டம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லெக்கையும் நாலு லெக்கையும் வந்து நீங்கள் பேரல் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அது ரேடியல் சிஸ்டம் அந்த ரேடியோ அடுத்த டவரையும் நீங்கள் வந்து போதுக்கும் டிஸ்க் இன்சுலேட்டர் போட்டு அந்த டிஸ்கில் இன்சுலேட்டர் தான் கண்டக்டர் போகும் அதுக்கும் அதுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஷுட் நாட் பி மோர் தென் ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்போ டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதுதான் சேஃப் இதுதான் ஷீல்டிங் ஆங்கிள் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்த அவளை பார்த்தீங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட்லேயே சில ப்ரொடெக்டிவ் ப்ரொடெக்டிவ் டிவைஸ் வைப்போம் ஏன்னா இன் இவெண்ட் ஆஃப் இது இப்போ எக்யூப்மெண்ட்டில் வச்சிங்கன்னா அது வந்து செகண்டரி ப்ரொடெக்ஷன் இட்ஸ் நாட் அ ப்ரைமரி ப்ரொடெக்ஷன் லைட்னிங் அரஸ்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் டிவைஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் புஷிங்கில் இது என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு 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 ராடு மாதிரி ஒன்று வைப்பாங்க ராட் கேப் அப்படின்னு பேர் அதாவது ஒரு புஷிங் இருக்குது அப்படின்னா புஷிங்களுடைய ஒரு பாயிண்டில் அதுக்கு கீழே உள்ள பாயிண்டில் எர்த்து கீழே உள்ள பாயிண்ட்டை எர்த்து பண்ணிடுறாங்க மேலே உள்ள பாயிண்ட்டை வந்து ஒரு ராடு கொடுப்பாங்க அந்த ராடு மீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஒரு கேப் இருக்கும் அதில் அப்ப இப்படி இருக்குது அந்த கேப் அப்ப இவெண்ட் ஆஃப் சர்ஜி வர்றப்ப அந்த சர்ஜி ஹையர் கரண்ட் வர்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக் அது பிரேக் ஆகி டிஸ்சார்ஜ் ஆகி இந்த கண்டக்டர் வழியா கிரவுண்டுக்கு போயிடும் அப்படி கிரவுண்டுக்கு போறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட் ஆயிரும் கிரவுண்ட் ஃபால்ட் ஆனோட சர்க்கு பிரேக்கர் ஓப்பன் ஆயிரும் அந்த எக்யூப்மெண்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டிய சர்க்கு பிரேக்கர் ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ ஒரு ஈவன் சுவிட்சிங் சர்ஜினாலேயும் லைட்டிங் சர்ஜினாலேயும் இன் இவெண்ட் ஆஃப் சர்ஜி சர்க்கு லைட்டிங் சர்ஜி டைவர்டர் ஃபெயிலியர் ஆன உடனே இது பிளே பண்ணிச்சுன்னா பிரேக் ஆயிரும் இன்டர்ப்ஷன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சரி பண்ணிட்டு திருப்பி நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு இது அடுத்த அப்பில் அந்த லைனில் டிஸ்கில் நீங்கள் டவரில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் இன்சுலேட்டர்ஸ் இருக்கு இந்த இன்சுலேட்டர்ஸை நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இன்சுலேட்டர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கவர்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்கிங் ஹார்ன் அப்படிங்கிறாங்க ஆர்கிங் ஹார்னுங்கிறது என்னென்னா மேலே வந்து அந்த டிஸ்க்கு மேலே உள்ள மேலே உள்ள ஒயருக்கு அது வந்து கிரவுண்டோட டவரில் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் கீழே உள்ள லைவ் ஒயரில் ரெடியாக இருக்கு இது இவெண்ட் ஆஃப் அந்த ஃபால்ட் அந்த இந்த கண்டக்டரில் கட் பண்ணிச்சு அந்த லைட்டிங்ஸ் டேரக்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஆர்க்கிங் கேப் இங்கே வந்து இந்த ஆர்க் வழியாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கிரவுண்டுக்கு போயிடும் இங்கே வந்த உடனே அந்த லைவ் கண்டக்டர்லேருந்து ஆர்க் வழியாக போய் அதுவும் கிரவுண்ட் பண்ணிடுறோம் திஸ் இஸ் கால்டு இது இன்சுலேட்டருக்கு உள்ள ப்ரொடெக்ஷன் அப்போ ரெண்டுமே வந்து லைவ்ல இருக்கும் இது இது வந்து இது வந்து செகண்ட் கேட்டகரி ரெண்டாவது வந்து லைட்னிங் அரஸ்டர்ஸ் தெர் ஆர் ஸோ மெனி லைட்னிங் அரஸ்
அவங்க என்ன என்ன சொல்றது இந்த நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல ஜாப்பனீஸ் தான் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த தியரி எல்லாம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டீடைல் ஏன்னா தியரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்க கூகுள்லயும் இருக்கு சர்ச் இன்ஜின்ல எங்க எந்த சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உடனே நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு எல்லா டெக்ஸ்ட் புக்லயுமே இருக்கு என்ன சிம்பிளா இது வந்து லைவ் கண்டி லைவ் கண்டக்டர்ல நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் லைவ் கண்டக்டர்ல கனெக்ட் பண்ணி அதை கொண்டு போய் அர்த்தம் பண்ணிடுறோம் லைவா இருக்கிறப்ப அதனுடைய லீக்கேஜ் கரண்ட் மைக்ரோ ஆம்ஸ்ல இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அல்மோஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி லெஸ் வேல்யூ மைக்ரோ ஆம்ஸ்ல தான் இருக்கும் இனி வந்து ஃபால்ட் வந்துருச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும் அது கண்டக்டர் ஆயிடும் சோ இப்போ வந்து ஒரு 11 கேவி 33 கேவி 11 கேவி 66 கேவி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது மேக்ஸिमम டிஸ்சார்ஜ் கரண்ட் 10000 ஆம்ஸ் 10000 ஆம்ஸ்க்கு மேல போனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இது கண்டக்டர் ஆகும் அது வரைக்கும் அது வந்து பக்கா இன்சுலேட்டர் ஆகும் ஒரு பயங்கரமான இன்சுலேட் நல்ல இன்சுலேட்டர் அது அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் அதான் அந்த லைட்டிங் இந்த எல்லா இடத்துலயும் அதான் யூஸ் பண்றாங்க இது எஸ்எஃப்சி பிரேக்கர்லயும் வரும் அது பிரேக்கரோடையும் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ இது வந்து ரொம்ப காம்பேக்டா இருக்கு காஸ்ட் வைஸ் எல்லா வைஸ் நல்லா நல்ல ப்ரொடெக்டிவ் டிவைஸா இருக்கிறதுனால இதை தான் யூஸ் பண்றாங்க அடுத்தாப்ல சர்ஜ் அப்சார்வர் அப்படின்னா இந்த சர்ஜனா நம்ம அதில் சர்ஜிங்கிறது மூவிங் வேவ் ஃபார்ம் இப்ப ஒரு நீங்க ஒரு காலில் டிராவல் போக ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ்ல போறீங்க போனீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீட் பிரேக் ஏன் பண்றாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹவ் டு ரெடியூஸ் ஸ்பீட் ஸ்பீட் பிரேக்கை பார்த்த உடனே நீங்க ஸ்பீடை ரெடியூஸ் பண்றீங்க அது மாதிரி லைட்டிங் வந்து ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி தான் இந்த அப்சார்வ் இருக்கு அதாவது அதனுடைய ஸ்டீப்னஸ் குறைச்சிடும் சரி இப்போ வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோ ஆம் ஒரு டென் கிலோ ஆம்ஸ் வருது ஒரு டென் கிலோ ஆம்ஸ் வருது அப்படின்னு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டென் கிலோ ஆம்ஸ் இருக்கு இந்த தேர்ட்டி த்ரீ கேவி லெவன் கேவி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கேவில உள்ள லைட்டிங் அரசு ஜென்ரலாவே எல்லாமே டென் கிலோ ஆம்ஸ்ல தான் கொடுக்குறாங்க இப்ப டென்னுக்கு மேல வருது அதனுடைய ஆம்பிளிடியூடு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஒரு இண்டக்டர் காயில் ஒண்ணு இருக்கு அந்த இண்டக்டர் காயில் வந்த உடனே அது உள்ள வந்த உடனே அதனுடைய ஸ்டீப்பை குறைச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப டென்னு வச்சுக்க டென் கிலோ ஆம்ஸ் டென் கிலோ ஆம்ஸ் அது வர போகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதனுடைய ஸ்டீப்னஸ் அது குறைச்ச உடனே டென் டு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சு போயிடும் இண்டியூஸ் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜினுடைய ஆம்பிளிடியூட் நீங்க ரிடியூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நேச்சுரலா கரண்ட்டும் குறைஞ்சு போயிடும் அப்ப ஒரு காயில் இருக்கு இந்த காயில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு காயில் ஒரு ஒரு காயில ஃபெரண்டி சர்ஜ் அப்சார்வர் தான் கரண்டா எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்றாங்க இப்ப இந்த வோல்டேஜ் வந்த உடனே அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சியை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ரொம்ப ஹையரா இருக்கும் ஏன்னா ஈவெண்ட் வந்து மைக்ரோ செகண்ட்ல நடக்குது மைக்ரோ ஒன் பை மைக்ரோ செகண்ட் போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்னு பாத்துக்கோங்க அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அதனுடைய ஸ்டீப்னஸ் ஆஃப் வேவ் ஃபார்ம் அது டென் டு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் லெஸ் பண்ண உடனே நேச்சுரலா உங்களுக்கு அதனுடைய ஸ்டீப்னஸ் குறைஞ்சிடும் இது வந்து எப்படின்னா யார் கோர்டு இது வந்து தனியா கோர் கிடையாது அப்ப யார் கோர்டு அப்படிங்கிறப்ப என்னன்னா இப்ப சாதாரணமா ஒரு சிங்கிள் பேஸ் டான்ஸ் வரும்னா கோர் இருக்கு அப்ப கோர் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு டிஃபைன்டு பாத்து வழியா பேக்ரெட்டிக் பிளக்ஸ் வரும் யார் கோர் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு ஒரு டிஃபைன்டு பாத்து கிடையாது செகண்ட் ஷார்ட் பண்ற மாதிரி தான் அப்ப நேச்சுரலா மேல ஒரு மெட்டாலிக் டிஸ்க் இருக்கு அந்த டிஸ்க்ல எடி கரண்ட்ஸ்னால நிறைய கரண்ட் பாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து டிசிபேட் பண்ணிடுறோம் அதர்வைஸ் இப்படி கூட சொல்லலாம் ஒண்ணு வந்து ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் நீங்க பைபாஸ் பண்ணிருங்க அப்ப பைபாஸ் பண்றப்ப டோட்டலா நீங்க அப்சார்வ் பண்ண முடியாது அதனுடைய ஸ்டீப்னஸ் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் குறைக்கிறப்ப சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் டிசிபேட்டட் நேச்சுரலா கிரவுண்டுக்கு போயிருக்கு இதுதான் இதனுடைய அப்சார்வரோட ரோல் சோ லைட்னிங் அந்த லைட்னிங் அரஸ்ட் லைட்னிங் அரஸ்ட் சொல்லக்கூடாது இட்ஸ் மிஸ்னோம் சர்ஜ் டைவர்டர் அப்படின்னு கரெக்டா நட்டம் அது சர்ஜ் டைவர்டர் அப்படிங்கிறது வந்து சிங்க் ஆக்சைடு சர்ஜு டைவர்டர் தான் யூஸ் பண்றாங்க அது வந்து நார்மலா ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன் லைவ் கண்டக்டர்ல கனெக்ட் பண்றோம் அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன் அது வந்து பக்கா இன்சுலேட்டர் இன் இவெண்ட் ஆஃப் சர்ஜு ஏன்னா சர்ஜு வர்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ஒரு பியூ கண்டக்டர் ஆகி இமீடியட்டா அந்த கரண்டை கிரவுண்டு கொண்டு போயிடுது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ சர்ஜு அப்சார்வர் அப்படிங்கிறது ஸ்டீப்னஸ் ஆஃப் த வேவ் ஃபார்ம குறைச்சிடும் அதாவது அதனுடைய ஆம்பிளிடியூட அது வந்து பக்காவா
ப்ளீஸ் ரீட் த டெக்ஸ்ட் புக் நாட் த நோட்ஸ் இந்த ரோட் சைட் நோட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி படிக்காதீங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருந்தால் நான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் இந்த அஞ்சு புக்கும் கடைசி நான் வாங்கி வச்சு படிச்சு படிச்சுக்கிட்டே வாங்க ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கப்ளிங் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பத்ரி நம்மள தான் இருக்கும் ரோட் சைட் நோட்ஸில் இருக்கவே இருக்காது இதுதான் என்னுடைய ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் இதை படித்து இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் புக்கை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணால் தான் நாலேஜை நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு டெவலப் பண்ண முடியும் ரிட்டன் நான் சொன்ன இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் வாங்கி படிச்சிங்கன்னா சிஎல் வாதுவாவோ அல்லது வந்து சோனி குப்தா பட்நாகரோ நீங்கள் வாங்கி அவசியம் படிக்கணும் திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் லெக்சர் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பேஷன்ட்லி ஹியரிங் மை லெக்சர் தேங்க்யூ வெரி மச்